，你敢相信这是超过四千八百万帕布吉王国的窝窝地图？而且每天同时在响，都有一马甲、哦。没错，就是个二对二平板视角，没有变态属性，没有诱导线人，绝对的精英训练场。刚下小伙以及想练技术的玩家，这下有福了。不得不说啊，这图能火呀、啊，也是有原因的。作者呢是主打一个天圈，本场第一天晚上玩家被击倒后啊，若是队友团面对面，玩家就会自动恢复满团开，已经非常人性化了。但还是避免不了某些人全部玩家，所以啊，作者就改了一个搞笑的无搀扶直接死亡，最大程度上保留了模式的竞争性，让竞技更加纯粹，也一度啊使该模式成了玩家们互相切磋枪练习走位的最佳场所。第二个，他不急向前冲，这个作者竟敢扬言通关直接白给手册。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了，那咱家不得来给他上一课？<笑>该说不说啊，敢说通关送手册啊，不是没有道理的啊。不过喝了这么多海水啊，也是总结了一些经验。比如第一关只能跳的方式过，而且还得掌握一点节奏，蹲下去后再跳才会更远。第二关呢，应该是最简单的，这两个状态的速度很快，所以还没来得及掉下去啊，就又被另一片山野接住了。只要缓慢往转盘边上移动，然后纵身一跃就能通关了。第三关呢，有三个大摆锤，前两个小，后一个大。因此呢，就有两种通过方式：一可以照摇摆锤的节奏常规通过；二也能前两个小卡从下爬过去，最后一个大转照节奏过。而到了第四关，简直就是笨蛋的噩梦了。旋转棍砸加大摆锤，一分钟下去好几回，好不容易越过了三个棍砸，一杯锤砸锤飞了。我靠，九九八十依然都没这个糟心呢。哪个天平人通关了？给大家说一声啊！第三个，单独高打低。不知道还有多少人记得这句“以高打低配毒性，改变地铁大环境”呢？虽说沧海桑田啊，但有些美好值得留念，所以这幅的就来了。为了让人真真实实体验一 v 四的快感，一名玩家把自身的 buff 连了。面对另外四名玩家的联合围攻，主打的就是共用四人团队合奏和另一名玩家及时应变能力，惊险又刺激。Ultra Kill， 最后一个怕不及修仙系统，市民学生的玩家做了打怪升级修仙系统。直接把 FPS 游戏啊改成了款养成修仙游戏，而且可玩性还很高，受到了广大玩家们的一致好评。牛逼！每升一级啊都可以选择个属性加点。目前呢，奔将就是四十一的满级状态，所以简单选择完合适的属性点化，值得进入新手村看看。别人打得很费劲的怪物，但我不一样，一枪一个。在初步了解完游戏机制后，发现这里不仅仅是简单的打怪升级，还有其他市场上主流的 FPS 玩法模式，比如境界副本、全游 BOSS 模式和守卫战关卡。可玩性都非常的高，特别是这个守卫战关卡啊，建立防线抵御丧尸怪物，购买装备升级装备，一应俱全，可以说啊，满足我所有的防守类游戏幻想。怎么样，心动了吧？赶紧去尝试一下呀，拜拜。